cada vez que fecho os olhos e penso em Marrocos, imagino tons quentes, o movimento, o mércio frenético e cheiros intensos. Ah, já estou a chorar da quantidade de especiarias. Esta imagem mental está correta, mas não é assim o tempo todo. Em viagem entre cidades, tem muito para descobrir. Paisagens singulares, muitas estradas, povoações e montanhas. Esta região, apesar de montanhosa, remete-nos ao território português. Sentimos que estamos a entrar numa área de cultivo. Um cenário verdadeiramente relaxante. Mas esta envolvência esconde uma antiga cidade romana. O seu nome? Volubilis. O nome de uma pequena flor amarela que é comum nesta região. Esta antiga cidade romana ficou mundialmente conhecida por entrar no cenário do filme A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Para além de ser possível apreciarmos as ruínas que atestam o que foi esta cidade, Podemos ainda observar a delicadeza dos mosaicos. Campos cultivados com cereais e oliveiras dão um toque único a este local, que é desde 1997 Património Mundial da Unesco. Deixamos Volubilis e partimos rumo a Chef Shawan a Cidade Azul. Chegámos com os últimos raios de luz no céu e, por esse motivo, decidimos ir diretos para o nosso quarto alugado. Acho que vamos ficar a dormir ali, numa casa inacabada. Vamos ver. Nesta casa, tivemos uma vista incrível para a cidade. Um verdadeiro mirador. Afinal, não era aquela que ainda estava por acabar. A maior parte das pessoas prefere ficar alojada no centro da cidade. Mas a verdade é que não sabem a vista que perdem. O meu lado mais egoísta agradece. Afinal de contas, tivemos a oportunidade de ver a cidade azul com todas as montanhas a seu redor, livre de aglomerados. Chegamos ao centro relativamente cedo. A maior parte das ruas estavam no esplendor de azul máximo. Horas depois, encheram-se de roupas, tapetes e frutas que contrastavam com a cor de fundo. Um verdadeiro espetáculo para os nossos olhos. Há já muitos anos que adiava a minha viagem a Marrocos. Utilizava as desculpas habituais de proximidade geográfica com Portugal ou de que não precisava de muitos dias para explorar o país. A verdade é que não estava certa nos motivos, mas precisei deste tempo para que a visita a este país fizesse todo o sentido. Que tal? Muito bom. Muito bom? <risos> Retomando a descrição de Chef Shawen, a cidade azul de Marrocos. A única forma de aqui chegarmos é por estrada. Os aeroportos mais próximos são os de Tanger e Fez. E é preciso termos em conta que esta cidade está localizada nas montanhas. Por isso, se a visitarem durante os meses de inverno, irão certamente apanhar temperaturas baixas. Esta peculiar cidade é apelidada de Pérola Azul de Marrocos e merece certamente este título. Está repleto de detalhes nesta tonalidade. Os candeeiros são azuis e até mesmo as marcas de estacionamento são nestes tons. Um encanto. E por que é Chef Shawen desta cor? A verdade é que a história varia consoante a pessoa que a conta. Seja para afastar mosquitos, para manter as casas frescas, com a exaltação divina ou simplesmente porque sim, a verdade é que é um prazer deambular pela labiríntica Medina Azul. Se este é o primeiro episódio que vês desta viagem por Marrocos, poderás gostar de ver os episódios que se seguem. A beleza das montanhas do Atlas e como foi acampar no deserto do Saara, com descrições reais e opiniões honestas. 
Se és novo no canal, não te esqueças de subscrever e deixar o teu like. São apenas dois cliques e ajudam bastante o canal. Obrigada e até breve.